आज रात क्राइम पेट्रोल दस्तक में देखिए क्या हुआ मोरे सर यहाँ के सरपंच रमाकांत का भतीजा गया दोपहर में वो उसके दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए गया उसके बाद से वो वापस घर पे आया ही नहीं क्या वाकई में बच्चे खेल खेल में हुए झगड़े की वजह से एक दूसरे की जान ले सकते थे नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक की आज की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं बचपन में हम कई तरह के खेल खेलते हैं और खेल खेलते खेलते कभी कभी दोस्तों के साथ हमारी मारपीट भी हो जाती है लेकिन कभी कभी ये बच्चों का खेल खतरनाक मोड़ ले लेता है लेकिन क्या तब हमें होने वाले अपराध की दस्तक नहीं मिलती कुछ ऐसा ही रोहन के साथ हुआ था क्या उसे इस केस में होने वाले अपराध की दस्तक मिली थी ये बात तब की है जब मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पोस्टेड था आइए देखते हैं कौन था ये रोहन और क्या थी उसकी कहानी संभल क्या और दीदी को ये ले रोहन अपने दोनों बहनों को दो काया जी अपने भाई दूज के लिए अपनी बहनों को सिर्फ पचास रुपए दूंगा बिल्कुल नहीं मेरा भांजा पचास रुपए नहीं पांच सौ रुपए देगा <laughs> ये ले ले, ले। देंगो। अरे दोनों संभालना पैसे हैं हाथ में कहीं गिर नहीं जाए ओहो उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं क्या मैं उगते सूरज बड़ी मामी तो क्या तू चंदा है सूरज है सब कुछ है मेरे लिए <laughs> लेकिन जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे छोड़ के चला नहीं जाएगा ना ऐसा कैसे छोड़कर चला जाऊंगा मामी आपका ही बेटा हो ना <laughs> और आपकी छोटी मामी का आपका कुछ भी नहीं मामा पैसे दो ना आ, अरे ये ये ले ले हजार हजार रुपए ले जा आजकल जा जा अरे अरे फरार तो खाते जा मुझे कुछ नहीं खाना अब अरे क्या कर रहा है तू अपने मामी की बात नहीं मानेगा तेरे लिए भाई ला रही है वो मुझे नहीं चाहिए कोई भाई भाई कितना प्यार करता है ना तू अपनी काजल मामी से कि वो भाई ला रही है तेरे लिए इसलिए तू इतना चिड़चिड़ कर रहा है या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसका अपना बेटा आएगा तो वो तुम्हें प्यार नहीं करेगी ऐसा कुछ नहीं है मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी वो तो मेरा एक ही बेटा है है ना जा खेलने के लिए जा भाभी आप भी हद करती है छोटे बच्चे के दिमाग में कचरा डाल रही हैं आप क्या मैं कचरा डाल रही हूँ उसके दिमाग में अरे तुम लोग लार दिखाओ प्यार दिखाओ तो सच है और अगर मैं थोड़ा सा प्यार जताऊ तो सब झूठ है आपको रोहन से कोई प्यार नहीं है उसके पैसों से प्यार है करोड़ों का वारिस है ना इसलिए गीत बनकर गिरे रहती है आप बस कर पुष्पक तुम लोग तुम लोग उसके पैसों पर ना ऐश कर रहे हो अच्छा। हाँ और मुझे सुना रहे हो अभी यही सुनना बाकी था मुझे इस घर में जो आता है वो मुझे ही सुनाता है और पर मैं ही सुनती रहती हूँ <laughs> काय तमाशा चल रहा है साना सुधीला क्यों रो रही हो तुम बेचारा तुम जब हवाला खुद तो नशे में दूध रहते हैं और मुझे करी कोटी सुना रहे मुझे यहाँ रहना ही नहीं है मुझे जाना है क्या करता रहता है पुष्पक तू दादा भी काइस केलन है ये भाभी खाली फुकट बात का बदांगड़ बना रही है मालूम है काजल तो जैसे बहुत सीधे से ये क्या कर रहे हैं तुम दोनों क्यों रोहन के नाम से हमेशा झगड़ा करते रहते हो मैं नहीं ये झगड़ता रहता है क्या ला सा आई रोहन भी सोचता होगा कि इस पागल खाने में आ गए कितने हुए पचास रुपए मामा के खाते में लिख लेना ठीक है काय करते है अरे डाबे बाजू लगा बोलो हाँ समोर एक मंदिर आए बगा अरे मंदिर के समोर जे एक डाबा आए बगा हाँ इतने मी बस रहे हाँ तुम लोग लगे इस गावेल बगा मी
सही है ना वीडियो एकदम सही बना है नमस्कार रमाकांत भाऊ कैसे आज मैं मजे तुम ही कैसे आज एकदम मजे चल चलते तेरी अपने चाचा से इतनी फट्टी क्यों है मनहूस है मेरा चाचा चल खेलना नहीं है चल चल सॉरी हो गया हाँ हो रहा है ये ले केशव बॉलिंग कर रोन रोन मैं बॉलिंग करता हूँ मुझे भी खेलना है मुझे नहीं खेलना तेरे साथ क्यों क्योंकि मैं तेरे दोस्त नहीं हूँ और मुझे तुझसे बात भी नहीं करनी ये ले केशव बॉलिंग कर जा यहाँ से चले वहाँ पे खड़े रहना चलो आउट रहता है ना बोला ना नहीं हो ए भाई तू तो मत कर तू आउट है मैं दे नहीं दूंगा क्या कर लेगा अरे उधर हमेशा आउट ही रहता चल चिड़वा चल बैठ दे चल चल बैठ दे जा फील्डिंग कर मुझे तेरे साथ नहीं खेलना है अरे खाना रूस का नाटक है अभी देखता हूँ इसको की तरह गाड़ी चला रहे अरे वो तो तुम लोग हो इसलिए वरना मैं तो हवा से भी तेज कार चला लेता हूँ आप भी ना क्या सिखाते हो बच्चे को सॉरी अरे 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 हो गई और रोहन अभी तक नहीं आया रमेश कहा रमेश तो देर से आएंगे इसका भी फोन नहीं लग रहा है पुष्पा माजी पुष्पा पुष्पा उठो पुष्पा अरे माँ किसे उठा रहे हो ये तो नशे में धूत होकर सो रहा है उठने से रहा क्या मतलब रात भर घर नहीं आया मैंने सब जगह ढूंढा कहीं भी नहीं है वो और तुमने भी फोन करने की कोशिश की तुम्हारा फोन भी तो बंद आ रहा है तुमने सब जगह देख लिया हाँ, सब जगह देख लिया उसके चाचा रामाकांत भाऊ वहाँ पर देखा शायद वहाँ गया हो पर वो वहाँ पर क्यों जाएगा मैं देख कर आता हूँ तुम चिंता मत करो तू घर ही हमें क्या पता और क्या काम धंधा नहीं है सुबह सुबह आ जाते हो जाओ क्या हुआ रमेश रोहन कल रात से घर पे नहीं आया है आईने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया वो कहीं नहीं है मुझे लगा तुम्हारे पास आया होगा तुम लोग अभी तक पुलिस के पास नहीं गए चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ चलो 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 क्या हुआ मोरे इतने सुबह सुबह फोन क्यों किया सर यहाँ के सरपंच रमाकांत का भतीजा गायब है इसी सिलसिले में वो आपसे मिलना चाहते हैं हाँ सरपंच साहब नमस्कार बोला मेरा भतीजा गायब है कल से उसके नानी के यहाँ पे रहता है ये उसका मामा है उसके माँ बाप 
एक साल पहले कार एक्सीडेंट में गुजर गए सर सर मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया परंतु कुट सापड़ा ना जाला उसका घर में या बाहर किसी के साथ कोई झगड़ा कोई लड़ाई आपने किसी ने डांटा था उसको नहीं घर पे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था दोपहर में वो उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर गया था उसके बाद वापस घर पे आया ही नहीं मैंने कल देखा था सर उसको दोस्तों के साथ एक लो था भतीजा है सर न जाने कहा चला गया नहीं साहब घर में किसी को कुछ भी नहीं पता उसका किसी के साथ कोई झगड़ा अरे नहीं नहीं वो किसके साथ लड़ाई करेगा वो तो बच्चों के साथ खेल रहा था कहीं वो वो वहीं चला गया होगा कहा अरे रोहन बेटा ये क्या है मरीन ड्राइव का पोस्टर चिपका रहा हूँ मैं मुंबई जाऊंगा तू मुंबई जाके क्या करेगा मेरा राजा बेटा क्या हीरो बनेगा नहीं मैं समुंदर में तैरूंगा जू बीच पर घूमूंगा सचिन तेंदुलकर से मिलूंगा और रणबीर कपूर का बंगला देखूंगा हाँ, तू इतना सब कुछ करेगा और यहाँ तेरे आजी के पास कौन रहेगा मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ घूम फिर के अपने आजी के पास ही आ जाऊंगा <laughs> मेरा राजा बेटा <laughs> साहब, वो मुंबई तो नहीं चला गया यहाँ आस पास उसके कोई दोस्त जी सर यही पास में ही रहते सर हम सब तो क्रिकेट खेल रहे थे उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी हाँ हुई थी छोटी सी चल बैठ दे। मुझे तेरे साथ नहीं खेलना है अरे उसके बाद वो कहाँ गया था सर हमें नहीं पता लेकिन उसके पीछे केशव गया था अभी देखता उसको उसे पता होगा सर केशव का घर केशव कहा है वो तो यहाँ नहीं है साहब वो शहर गया है डॉक्टर के पास क्या हुआ उसको उसका हाथ टूट गया है साहब कैसे टूटा वो तो नहीं पता साहब जब वो वापस आएगा तो हमें इन्फॉर्म कीजिए कई रोहन सचमुच मुंबई तो नहीं चला गया बेटा शुभम वो तो तुझे सब कुछ बताता था, था ना उसने कुछ बोला था मुंबई जाने के बारे में वो पैसे तो जमा करता था देख मैंने मुंबई जाने के लिए इतने सारे पैसे जमा कर लिए इतने सारे देख शुभ तू ये किसी को बोलना मत और हाँ जब मैं मुंबई जाऊंगा ना तो तुझे भी साथ ले चलूंगा चलेगा ना तो उसने कुछ बोला था जाने के बारे में कुछ भी वो तो मुझसे गुस्सा था क्यों झगड़ा हुआ था तुम्हारा नहीं वो मैं लोकेश दादा की बाइक पर बैठा था ना इसलिए बस बस दादा बाय दादा ए तू लोकेश के बाइक पे बैठा आज से मेरी और तेरी दोस्ती खत्म ये क्या बात हुई तू मुझसे बात मत कर तू मेरा दोस्त नहीं है अरे रोहन रोहन लोकेश दादा से चिढ़ता था इसलिए मेरे से भी गुस्सा होके बैठ गया सर अगर वो मुंबई गया होगा तो अपने जमा किए हुए पैसे लेके गया होगा तुम्हें मालूम है वो पैसे कहाँ जमा करता है इस पत्थर के नीचे शिरके बगदर हो सर पैसे तो यही है इसका मतलब वो मुंबई नहीं गया एक काम करो मैं यहाँ के रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर उसकी फोटो सर्कुलेट करो और उसका मोबाइल ट्रेस करो सर मेरा रोहन कहा गया होगा मेरी भी घर बहुत कहा अगर किधर से तो बदबू आ रही है शी? आ रहे आसपास कोई जानवर मरवर गया होगा सर ये रोहन ही बॉडीगार्ड 
बॉडी को सबसे पहले किसने देखा सर उन औरतों ने सब हम रोज यहाँ सुबह से हम पानी भरने आते अभी भी पानी भरने आए थे सर आप लोग कल शाम को भी आए थे हाँ साहब आए थे तो यहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं आपने कुछ देखा उनके बीच में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं साहब हम जब आए तब कुछ नहीं हुआ सर इसकी हालत देख के लगता है इसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है कल जिन बच्चों से हमने पूछा वो बता रहे थे ना वो कौन लड़का जो इसके पीछे गया था केशव सर और उसकी माँ ये भी तो बता रही थी कि उस केशव का हाथ टूटा हुआ है। उसका हाथ टूट गया है साहब हो सर ठीक है बॉडी पोस्टमार्टम ला पाठ दे दी रोहन एक 11 साल का बच्चा जिसके आंखों में न जाने कितने सपने होंगे उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी उसके हिस्से में आई थी एक दर्दनाक मौत एक पुलिस वाला होने के बावजूद मैं अंदर से बहुत हिल गया था क्या वाकई में बच्चे खेल खेल में हुए झगड़े की वजह से एक दूसरे की जान ले सकते थे इसीलिए हमारे लिए ये पता करना बहुत जरूरी हो गया था कि क्या केशव ने रोहन की हत्या की थी क्या हुआ सब रोहन मिला मिला उसकी डेड बॉडी मिली है किसी ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया आपका बेटा उसका रोहन के साथ झगड़ा हुआ था और हमें ये पता चला है कि उसे मारने के लिए वो उसके पीछे गया था मुझे तेरे साथ नहीं खेलना है अरे अभी देखता इसको हमें शक है कि आपके बेटे ने रोहन का खून किया है ये क्या कह रहे साहब आप मेरे बच्चे का हाथ टूटा हुआ है वो रोहन को नहीं मार सकता मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता आप अपने बेटे को बुलवा लीजिए शहर से जल्दी आजकल के बच्चे भी कमाल है क्रिकेट के लिए अपने दोस्त की जान ले ली लेकिन अगर इस केशव का हाथ टूटा हुआ है तो टूटे हाथ से वो रोहन को कुएं में कैसे फेंक सकता है बेटा रोहन तुम पर गुस्सा था तो क्या तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था उसका तो झगड़ा सिर्फ लोकेश दादा से होता था ये तू क्या कर रहा है बे अपनी करोड़ों की जमीन को शुद्ध कर रहा हो अबे क्या कर रहा है बे अबे साले तेरे बाप की जमीन है क्या ये हा? हाँ मेरे बाप की जमीन है चल निकल यहाँ से निकल चल और दोबारा दिखा ना यहाँ पे तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा नहीं जाऊंगा तोड़ टांगे सही में बहुत मोटी चमड़ी का है बे तू तभी तेरे माँ बाप मर गए और तू नहीं मरा क्यों नहीं मरा बे तू हाँ चल निकल अभी निकल ए, ले जा इसको चल ले दोनों चचेरे भाई थे फिर भी झगड़ा करते रहते थे लोकेश दादा रोहन को परेशान करते थे और रोहन लोकेश दादा को तुम्हारा और रोहन का अक्सर झगड़ा होता था नहीं तो सर मतलब होते थे मगर वो ही हमेशा मेरे पास आता था लड़ने के लिए बल्कि सर मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझता था और बच्चा समझ के मैंने कितनी बार उसे छोड़ भी दिया मगर सर वो बहुत शरारती लड़का था और पढ़ाई लिखाई में तो उसका जरा भी ध्यान नहीं था सर उसके माँ बाप के मौत के बाद उसकी नानी उसको अपने साथ ले गई हमने भी सोचा वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में अच्छे से रहेगा अच्छा लास्ट जब तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसके बाद तुम लोग मिले थे हाँ सर आखिरी बार तो हमारा दो तीन दिन पहले ही झगड़ा हुआ था पर उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन तुम कहाँ थे सर, सर मैं तो बाहर गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने अच्छा मोरे उनके दोस्तों के नंबर ले लो हाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेते ना औपचारिकता नाम बता सर सर इस लोकेश के बारे में पता किया वो सच बोल रहा है वो और उसके दोस्त अपनी बाइक्स पे शहर के बाहर गए थे पर रात को काफी लेट वापस आए पर सर ये रोहन की मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की है जहां हमें उसकी बॉडी मिली थी पर करीब तीन बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था हम्म इसका मतलब तीन बजे उसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया उसका फोन भी कुएं में गिरकर बंद हो गया होगा सर सर ये रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोहन को मारकर पानी में नहीं फेंका था बल्कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई थी उसके लंग्स में बहुत पानी भरा था और सर उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई थी और उसकी मौत करीब दो से पांच के बीच में हुई थी मतलब सर ये हो सकता है कि वो घायल हालत में कुएं पे पानी पीने के लिए गया पानी निकालते निकालते शायद उसका पाव फिसल गया और कुएं में गिर के मर गया 
लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि मारपीट के दौरान वो खुद को बचाने के चक्कर में पानी में कूद गया हो और डूबकर मर गया हो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है जी सर सर हमने जो बैट बरामद की थी उस पर सिर्फ बच्चों के फिंगरप्रिंट्स है और किसी के नहीं 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 साहब मेरा बेटा डूबकर नहीं मर सकता खुश रहो सब लोगों को शादी में आना है पर कब है शादी सात नवंबर पंद्रह दिन के बाद उमेश अच्छा। मैं तो ना तेरे से ना बहुत बड़ा हेर लेने वाली हूँ आज ही रोहन तालाब में कूद गया क्या अरे चल ऐसे कैसे रोहन 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 आज आज रोहन रोहन अभी तक पानी से नहीं निकला क्या क्या रोहन रोहन एक रोहन रोहन कहाँ चला गया ये नदी में डूब गया करके हाँ जी मैंने एक सांस में पूरा तालाब पार कर लिया अरे बंगले तेरी एक सांस के चक्कर में मेरे ही सांस अटक गई अगर तुझे कुछ हो जाता तो हाँ जी मुझे क्या आता मैं तो मुंबई के समुद्र पार कर लेता आई ये हमेशा यही जिद करता है वही नहीं कुछ गलत थोड़ी ना किया इसने चैंपियन है हमारा रोहन चैंपियन तुझे तैरना है ना खूब तैर लेकिन हमेशा किसी बड़े को साथ में लेके जाएगा हम्म? क्या है बड़े को साथ में लेके जाएगा ना तो बड़ी शाबाशी मिलेगी ये, ये देखिए ये उसके मेडल्स और ये ट्रॉफीज ये मेरे बेटे ने स्विमिंग कंपटीशन में जीते हैं। मेरा बेटा बहुत भोला था उसने कभी भी किसी के साथ बिना वजह झगड़ा नहीं किया उसके माता पिता के मरने के बाद वो हमेशा खुश रहने क्या नाटक करता रहता था साहब वो अपने मोबाइल में हर तरह के नए नए वीडियोस बनाकर खुद भी हंसता था और हमें भी हंसाता था मुझे मालूम है कि वो चुप चुप कर अकेले में अपने माता पिता की फोटो देखकर रोया करता था आ, रोहन का मोबाइल कहाँ है क्योंकि हमें तो नहीं मिला वो तो अपने साथ ही रखता था मोरे, इनके कहने के मुताबिक रोहन बहुत अच्छा स्विमर था तालाब भी क्रॉस करके जाता था और वो एक कुएं में डूबकर मर गया सोचो उसे कुएं में फेंकने से पहले उसे कितना मारा गया होगा सिर्फ क्रिकेट के लिए मुझे नहीं लगता ये सिर्फ क्रिकेट के लिए हुआ है एक काम करो कुएं में या तालाब के आसपास रोहन का मोबाइल ढूंढने की कोशिश करो लेकिन सर अगर मोबाइल इतनी देर से पानी में है उसमें से क्या मिल पाएगा तुम ढूंढो तो सही सर उस पत्थर के पीछे भी चेक करो सर कुएं में मोबाइल नहीं मिला ठीक है झाड़ियों में भी चेक करो वहां पे ओके सर सर तेरी के डैमेज फोन मिला शोभा मैंने खा ली दवाई अरे इतने सवाल तो हम भी क्रिमिनल से नहीं पूछते चलो रोको फोन सर कुएं के बाद झाड़ियों से ये फोन मिला है ये रोन का ही फोन है उसके घर वालों से कंफर्म किया सर फोन की हालत को देखिए कोई फोन को इतनी बुरी तरह से क्यों तोड़ेगा अंदर का डेटा डिस्ट्रॉय करने के इस फोन को लैब भेजो और देखो डेटा रिकवर होता है क्या और एक काम करना मोरे ये रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो सर सर ये रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सभी नॉर्मल कॉल्स अभी तो मैं श्योर हूं कि ये सब कुछ उस मोबाइल की वजह से हुआ है इस रोहन को वीडियो बनाने का शौक था हो सकता है उसने किसी की वीडियो बनाई हो हो सकता है किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो अच्छा ये बात बताओ उस केशव का क्या हुआ सर उसके घर गया उसकी माँ ने बताया कि अब तक वो शहर में ही है 
उसके बाप का कुछ अर्जेंट काम आ गया तो और कुछ दिन वही रहेगा उसकी माँ से कहो शराफत से बुला रहे शराफत से आ जाओ वरना हम शहर जाके बाप बेटे दोनों को उठा कर लेके आएंगे सर आपको लगता है कि ये सब वो केशव ने किया होगा सी आई एम नॉट श्योर बट रोहन का खून तो हुआ है इसका मतलब कोई तो खूनी है एक और एंगल है इस रोहन के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी यह हमें बोलना नहीं चाहिए मोरे और उसके अपने चाचा और उसके फैमिली के साथ कुछ खास बनती भी नहीं थी मोरे गाँव में एक बात पता करो रोहन का बाप सूर्यकांत और इसका ये चाचा रमाकांत इन दोनों के रिश्ते कैसे थे पता करो था साहब जमीन जायदाद जितनी ज्यादा होगी लड़ाई भी उतनी ज्यादा होगी ना कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रोहन के आई बाबा के मरने के बाद रमाकांत जी का पूरा परिवार उसे मिलने भी नहीं आया उनके लिए तो जैसे सूर्यकांत जी के साथ साथ रोहन भी मर गया हाँ साहब जब तक मेरी बेटी जिंदा थी उन दोनों भाइयों के बीच में वो सुलह करती रहती थी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आई इन दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है रोहन के बाबा ने तो बंटवारे के बारे में बोला मैंने कितना समझाया उन्हें पर मेरा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वो ठीक ही तो है ना बेटा अगर ये बंटवारा हो जाएगा तो ये रोज रोज की चिक चिक भी तो खत्म हो जाएगी अच्छा ये बता कि तू कब आ रही है कल सवेरे निकलेंगे हम पूना से और फिर दूसरे ही दिन रोहन के अलावा उसके मम्मी पापा एक्सीडेंट <laughs> और भाई के मरते ही पूरी जमीन जायदाद पर कब्जा जमा के बैठा है वो रमाकांत और ऊपर से कहता है कि जब रोहन बड़ा होगा तो ही बंटवारा होगा सरपंच है ना यहाँ का हम भी कुछ नहीं कर पाए कौन जाने हमारे रोहन को उसने ही मरवाया हो आप पुलिस वाले छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कैसे कर देते हो अरे पूरा पुरान जब हननाथ मेला है तो रोहन इसमें जमीन जायदाद कहाँ से आ गई वो सब ठीक है लेकिन आपने रोहन को उसका हिस्सा क्यों नहीं दिया कैसे दे देता सर नाबालिग था वो करोड़ों की जमीन होती आम ची आजी के घर से जमीन और डोला ठेवने वकील को लेके आए बोले हमको ट्रस्ट बनाना है रोहन के नाम से ट्रस्ट बनवा रहे हैं जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इस ट्रस्ट में से हर महीने उसको पैसे मिलते रहेंगे तो वो ट्रस्ट खड़ा करने के लिए उसके हिस्से का जो भी है वो उसे दे दो रमाकांत भाऊ कोई ट्रस्ट बिज नहीं बनेगा ऐसे कैसे रोहन के खर्चे नहीं होंगे क्या मैं दूंगा उसको पैसे हर महीने दूंगा उसके पढ़ाई के लिए और बाकी जरूरतों के लिए लेकिन ट्रस्ट नहीं बनेगा ना ही बंटवारा होगा और जैसे मैंने कहा वैसे पच्चीस हजार रूपए हर महीने खर्चे के लिए देता था रोहन के नाम पे लेकिन सब पैसा ये लोग उड़ाते थे बड़ा इधर उधर घूमने में छोटा दारू पीने ठीक है हो काम ढूंढ रहे रोहन क्या कर रहा है तू क्या ये आप भी तो पीते हो पागल हो गया तू अरे बाबा ये जहर है इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की पता है ना तुझे तेरी भी कर देगी वादा कर इसे फिर से याद नहीं लगाएगा मामा आपके लिए तो कुछ भी आप तो दुनिया के सबसे अच्छे मामा हो तो आप ये कहना चाहते हैं कि अरे वाह 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 वा। थैंक यू क्या थैंक्स no, अरे लीजिए नहीं नहीं सर आप... सेहत के लिए अच्छा होता नहीं, नहीं, थैंक्स थैंक्स मोरे सर अतन थैंक यू इफ यू डोंट माइंड श्योर थैंक यू तो आप ये कह रहे हैं कि रोहन के मामा मामी रोहन के नाम पर ट्रस्ट बनाना चाहते हैं जी सर शीतल और रमेश चाहते थे कि मैं एक ट्रस्ट बनाऊं जिससे हर महीने एक मोटी रकम रोहन के नाम पर उन्हें मिलती रहे मैंने रमाकांत भाव से बात भी की लेकिन वो तैयार नहीं हुए तो रोहन के खर्चे की सारी रकम ये रमाकांत देता था हाँ सर हर महीने रोहन के नाम पर पैसे वो बराबर देते थे तो आप रोहन के नाम पर ट्रस्ट बनवाना चाहते थे और रमाकांत ने वो ट्रस्ट होने नहीं दिया गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको सब बकवास है हम जो कर रहे थे वो रोहन के लिए ही कर रहे थे और सर रमाकांत पैसे दे रहा था इसका मतलब वो हम पर उपकार नहीं कर रहा था हमारे रोहन का भी उतना ही हक बनता था उस जमीन जायदाद पर वो तो है एक बात बताइए जिस दिन रोहन की मौत हुई उस दिन आप कहा थे मी मित्रा घरी पार्टी लगे लो तो 
रात आठ बजे ही मैं पहुंच गया था वहाँ पे तो पूरी रात आप बाहर ही थे पार्टी में सर हम सब वहाँ पर पत्ते वत्ते खेल रहे थे वाह बड़े लकी है आप हाँ वही नहीं मैं तुम्हारा चलत रात भर पार्टी वार्टी पैसे उड़ाना चलता है आपको सब साहब तुम्हें अमचर डाउट कहाँ गेता है रमाकांत बातें बना रहा है अरे रोहन के आई बाबा तो पहले ही मर गए थे रोहन के मरने के बाद एक ही आदमी का फायदा होने वाला है रमाकांत का अरे सब जायदाद उसे ही तो मिलने वाली है मोरे जरा इस रमाकांत की कुंडली निकालो और पता करो जिस दिन रोहन की मौत हुई उस दिन वो कहां था सर सर रमाकांत की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स इसके मुताबिक उस दिन वो अपने कार्यालय में ही था सर रोहन का मोबाइल डाटा रिकवर हुआ है कुछ वीडियोस है लेकिन वैसा कुछ खास नहीं है सर चांसेस है कि रोहन को उसके मामा मामी नहीं मारा होगा वो उसके नाम का ट्रस्ट खोलना चाहते थे जो वो खोल नहीं पाए इसलिए गुस्से में शायद मार दिया नहीं रोहन का मामा वो रमेश और उसकी वो बीवी दोनों बहुत शाणे है मोरे अरे देखो रोहन उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी वो उस मुर्गी को इतनी आसानी से कैसे काटेंगे एक बात बताओ ये रोहन के माँ बाप की मौत कार एक्सीडेंट में होती ना हो सर उस एक्सीडेंट के सारी डिटेल्स निकालो सर सर उस एक्सीडेंट का पंचनामा रिपोर्ट सर बहुत बड़ा एक्सीडेंट ट्रक शिकरापुर से महाड़ की तरफ जा रहा था और रोहन और उसकी फैमिली अपने गाड़ी में पुणे से अहमदनगर वापस आ रहे हैं जिसमें दोनों के बीच हेड ऑन एक्सीडेंट हो गया इस एक्सीडेंट में रोहन के माँ बाप के साथ साथ ट्रक का ड्राइवर भी मारा गया नहीं नहीं कुछ तो मिस्टेक है मोरे ये टोल रिसीट तो महाड़ की मतलब ट्रक शिकरापुर से महाड़ नहीं आ रहा था महाड़ से शिकरापुर जा रहा था लेकिन अगर ऐसा है तो इन दो गाड़ियों के बीच में हेड ऑन एक्सीडेंट कैसे हो सकता है अगर ये ट्रक महाड़ से शिकरापुर जा रहा था तो इसको सूर्यकांत की गाड़ी को पीछे से डैश करना चाहिए नहीं सर मैं आ, मैं समझा नहीं ये देखो मोरे ये पुणे है ये अहमदनगर और ये महाड़ है और ये शिकरापुर है तुम ये कह रहे हो कि सूर्यकांत की गाड़ी पुणे से अहमदनगर जा रही थी और अभी ये जो टोल रिसीट हमें मिली उसके मुताबिक ये ट्रक जो था वो महाड़ से शिकरापुर जा रहा था तो इसका मतलब ये दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही अगर हेड ऑन एक्सीडेंट हुआ है तो उस ट्रक को यहां से आना चाहिए था यहां से नहीं समझ रहे हो इतनी बड़ी डिटेल को लोकल पुलिस ने इग्नोर कैसे किया एक काम करो मोरे ये जो ट्रक ड्राइवर है उसके कॉल डिटेल्स निकालो मुझे इस एक्सीडेंट के पहले कम से कम दो महीने के कॉल डिटेल्स चाहिए सर सर आपको लग रहा है कि ये एक्सीडेंट प्लान था अब लग तो रहा है और अगर ये एक्सीडेंट प्लान था तो जिसने ये एक्सीडेंट प्लान किया है हो सकता है उसी ने रोहन की भी जान ली मैं मुंबई जाऊंगा मैं समुद्र में तैरूंगा सचिन तेंदुलकर से मिलूंगा और रणबीर कपूर का बंगला देखूंगा तू इतना सब कुछ करेगा और यहाँ तेरे आजी के पास कौन रहेगा मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा घूम फिर के अपने आजी के पास ही आ जाऊंगा तुम्हारे बेटे को कभी कुछ होने नहीं दूंगी मुझे माफ कर दो कांचन मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया सर सर आप सही थे उस ट्रक ड्राइवर का तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला लेकिन उस ट्रक के मालिक के फोन पर यहां अहमदनगर से बार बार फोन जा रहे कौन कर रहा था फोन आपका कहना है मेरे भाई और उसके परिवार को मैंने मारवाया इसलिए आप गांव के सरपंच हैं किसी भी बात को आप तुरंत समझ जाते हैं हाँ मोहन नहीं तो क्या होता है ना लोगों से बुलवाते बुलवाते मेरा बीपी बढ़ने लगता है 
तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही कोणाशी बोलताय ते अभी बोला तो मैंने आप गाव के सरपंच है मालूम है मुझे बकवास है ये सब अच्छा मोरे शिरके आना देना या या गणपत भाऊ या गणपत भाऊ आपके पुराने मित्र और अभी आप ना मत कहिए क्योंकि ये है आपके कॉल डिटेल्स इसमें वो सारे कॉल की डिटेल्स है जो आपने इससे किए और ये है आपके बैंक डिटेल्स आपके भाई के मरने से एक दिन पहले आपने अपने बैंक अकाउंट से पांच लाख रुपए निकाले थे जो आपने इस गणपत को दिए अब मिस्टर सरपंच आप खुद अपना मुंह खोलेंगे या हम पंच मार मार कर आपका मुंह खुलवाएंगे सूर्यकांत पहले से ही बाबा का बहुत चाहता था पढ़ाई में अच्छा था ना वो लेकिन बाबा की पूरी जमीन मैं अकेला देखता था मेरा खून पसीना लगाया था वो जमीन में और बाबा के मौत के बाद से ही वो बंटवारे की रट लगाए बैठा था दादा ये क्या हिसाब किया है आपने ये गलत है तू ही संभालना सब कुछ तो आप बंटवारा कर दीजिए ना फिर आप अपना संभालो मैं मेरा संभालूंगा मामला ही खत्म ना पंगा ही नहीं होगा ना तंग आ गया था मैं उससे अरे ऐसे कैसे मेरी जमीन उसको दे दू मैं फिर मैंने गणपत बहू को फोन किया आई बाबा तो कछुए की तरह गाड़ी चला रहे अरे अरे क्या रे रघु एक काम ठीक से नहीं कर सकता है वापिस आगे ठोक पीछे से गाड़ी अचानक आ गई तो मुझे साइड तो लेना पड़ेगा ना ठीक है ठीक है सॉरी 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 चलो 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 तुमने अपने भाई को तो मरवाया लेकिन उसका बेटा बच गया था इसका मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी में एक और हिस्सेदार था और इसीलिए मौका मिलते ही तुमने रोहन को भी मरवा दिया नहीं नहीं साहब मैं मानता हूं मैंने सूर्यकांत को मरवाया लेकिन रोहन को मैंने नहीं मारा एक सच से तो पर्दा हट गया रमाकांत ने अपने भाई सूर्यकांत और उसकी बीवी कंचन की हत्या की थी लेकिन तब रोहन बच गया था लेकिन अब रोहन को किसने मारा यह सवाल अभी भी हमारे सामने था अगर इस रमाकांत की बात का यकीन करे तो उसने रोहन को नहीं मरवाया तो फिर किसने मरवाया एक 11 साल के बच्चे को कोई क्यों मारना चाहेगा एक काम करो मुझे ये रोहन के मोबाइल को जरा ठीक से खंगालो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि हमसे कुछ छूट रहा है सर सर केशव वापस आ गया चलो सच बताओ केशव उस दिन क्या हुआ था उस दिन सर जब मैं रोहन के पास गया ए रोहन तो बार बार ऐसा नहीं कर सकता मेरे को भी बैग चाहिए नहीं दूंगा बैग चाहिए नहीं तो सब बता दूंगा जा जा मैं किसी से नहीं डरता मैं वापस घर आ गया इसकी एक्सरे रिपोर्ट दिखाइए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ये गांव छोड़कर जा नहीं सकता तो क्या लगता है ये केशव का हाथ तो सच में टूटा है मोरे और अगर इसका हाथ ऐसे टूटा हुआ है तो वो रोहन को मार कर उसे उठाकर कुएं में कैसे फेंक सकता है सर सर मैंने फिर से रोहन का मोबाइल डेटा चेक किया है उसके मोबाइल से शुभम के मोबाइल पर कुछ भेजा गया था बहुत हेवी फाइल थी पासवर्ड डाल
शुभम सर वो, वो मैं डिलीवरी करने वाला था रोहन ने मना कर दी ये पुष्पा को हमारे कहा है कि इसे डिलीट कर दो लेकिन उनको जरूरत हुई तो तो ये वीडियो तेरे पास रखना और हाँ इसे डिलीट मत करना मतलब रोहन का मामा इस वीडियो के बारे में जानता था हाँ हा, सर हाँ साहब रोहन ने मुझे वीडियो दिखाई थी मामा मामा आपको कुछ दिखा रहे अभी अभी नहीं बा, बा, बाद में बाद में नहीं नहीं अभी अभी अरे क्या मामी गंदी है उनको बस मैं इन दोनों को मजा चखाऊंगा तू देख नाक रगड़ कर माफी मांगी तू मामी को निकाल दो घर से तू देखता जा मैं आप क्या करता हाँ लेकिन ये वीडियो डिलीट डिलीट कर दे नहीं मामा अगर वीडियो डिलीट कर दिया तो वो बोले कि कुछ नहीं किया ठीक है डिलीट मत कर लेकिन किसी और को दिखाना मत जा जा जा। तो तुमने अपनी बीवी से क्या कहा कुछ नहीं साहब काजल ने मेरे कहने पर ये सब किया मतलब सर दारू पी पी कर मैं अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका हूँ डायबिटिक बन चुका हूँ मेरी वाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है दरअसल बाप मैं ही नहीं बन सकता अगर ये बात गांव में फैल जाती तो लोग थूकते मेरे मुंह पर मजाक उड़ाते मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था इसलिए मैंने काजल से कहा ये सब कर मेरी उमेश से बात हुई उसे पैसों की जरूरत थी और मुझे बच्चे की अरे शोभा मैं टाइम पास कर रहा हूँ क्या इधर काम है बहुत रखो फोन में लेट होगा हाँ सर हाँ बोलो सर रमेश के बारे में पता किया वो तो पुष्पक के पड़ोस में ही रहता है और तो दो दिन बाद उसकी शादी भी है मोरे चलो मैंने ये मान लिया कि ये पुष्पक उसकी वाइफ और उमेश इन तीनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन इस उमेश की तो दो दिन में शादी होने वाली है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो के बारे में उसको पता चल गया और फिर उसने रोहन का मर्डर कर दिया एक काम करो पता करो कि मर्डर वाले दिन उमेश कहा था भूख लगी है वड़ा पाओ थोड़ा सा सर वड़ा हाँ ले ना वड़ा पाओ खाएगा नहीं सर नक्की नक्की सर शिर के एक काम करो वड़ा पाओ नहीं बोल रहे ना मिर्ची खिलाओ उसको सर सर तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा हाँ अगर तूने रोहन को नहीं मारा तो रोहन के मर्डर के वक्त तेरा मोबाइल लोकेशन उस एरिया में कैसे था तेरे फैक्ट्री में भी पूछा मैं तू आधे दिन की छुट्टी लेकर चला गया था और शिर के थाम लग के ध्यान रोहन को सब पता चल गया था साहब मुझे लगा कि वो सबको बता देगा मेरे दो दिन में शादी है साहब इसलिए मेरी उसके ऊपर नजर थी जा जा मैं किसी से नहीं डरता रोहन मोबाइल दे नहीं दूंगा रोहन मोबाइल दे मामा बताएगा तुझे तू तो कितना घटिया इंसान है तुम तेरे को एक बार बोला ना मोबाइल दे नहीं दूंगा मुझे लगा कि वो मर गया साहब इसलिए मैंने उसको कुएं में फेंक दिया और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया एक मिनट रोहन के मोबाइल में कोई ऐसी वीडियो है ये बात तुझे किसने बताई तुमने ये कहा था कि वीडियो वाली बात तुमने किसी को नहीं बताई थी फिर रोहन के मोबाइल में वीडियो है ये बात उमेश को कैसे पता चली अच्छा इसलिए रोहन मुझसे बात नहीं कर रहा मला बटता तो कहीं तरी करना रहे तो तू कशाला काजी करते हैं अगर कुछ हुआ तो मैं सबसे कह दूंगा तुम दोनों ने जो किया वो मेरे कहने पे किया दादा शहर में गाँव है इधर लोगों की सोच अलग है 
और आपको क्या लगता है आप ऐसे सबसे जाके कहेंगे तो वो मान जाएंगे हमें गांव से निकाल देंगे मुझे तो जान से ही मार देंगे मुश्किल में तो मैं भी पड़ा हूँ मेरी तो शादी होने वाली है हम तीनों की मुश्किल का एक ही उपाय था रोहन की मौत इसलिए मैंने ही उमेश को कहा था रोहन को मार डाल सर मैं रोहन से बहुत प्यार करता था लेकिन मैं और क्या करता तुम जैसा घटिया आदमी और कर भी कह सकता है रोहन को सभी शैतान कहते थे लेकिन किसी ने भी उसकी शैतानी के पीछे छिपे उसके अकेलेपन को नहीं देखा रोहन बेचारा तो इतना मासूम था कि वो इस गुनाह की दस्तक को सुन भी नहीं पाया रोहन ने जो भी किया वो अपने मामा पुष्पक के लिए किया लेकिन पुष्पक ने अपना डार्क सीक्रेट छुपाने के लिए रोहन की ही जान ले ली जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों से रास्ता ढूंढ नहीं पाते लेकिन ये यकीन जानिए कि जुर्म का रास्ता आपको किसी भी मुश्किल से बाहर नहीं निकाल सकता बल्कि आपको और गहरी मुश्किल में धकेल देता है मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं फिर मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.